కృష్ణనామ వివేచన అర్థం చెప్పుకుంటున్నామని కాకుండా మనందరం కలిసి కృష్ణ మంత్రాన్ని సిద్ధింపజేసుకుంటున్నాం అని భావించాలి శ్రీకృష్ణ శరణం మమ కృష్ణనామాన్ని అర్థం తెలుసుకుంటూ ఉంటే దానిలో దాగిన తత్వం బయటకు వస్తుంది అర్థస్ఫురణతో కానీ నామస్మరణ చేస్తే దానికి శక్తి చాలా ఎక్కువ అని శాస్త్రం చెప్తుంది నామం ముక్తిని ఎలా ఇస్తుందయ్యా అంటే నామ ఉచ్చారణ పాపాలు పోగొడుతుంది నామస్మరణ ముక్తినిస్తున్నది చూసారా నామస్మరణార్థ్ మన నామ ఉచ్చారణ చేస్తున్నా నామస్మరణ కాదు ప్రతి వాళ్ళు నామస్మరణ చేయమన్నారు కదా అందుకే రోజు రామా రామా అంటున్నానండి అంటున్నావు స్మరణ కాదు అది స్మరణ అంటేనే మనకార్యం అని తెలుస్తుంది మనసు చేసే పని స్మరణ ఉచ్చారణ స్మరణ ఎలా పోతుంది ఉచ్చారణ నాలిగి పని ఉచ్చారణ వ్యర్థం కాదు కానీ పాపాలు పోగొడుతుంది అంతవరకు కానీ నామ ఉచ్చారణతో ఆగిపోకుండా విచారణకు వెళ్ళాలి విచారణ తర్వాత స్మరణలోకి వెళ్ళాలి ఉచ్చారణ దశలో అది కేవలం సామాన్యం విచారణ దశలో నామం జ్ఞానమైపోతుంది అది స్మరణ దశలో అనుభవానికి వస్తుంది అది మోక్షాన్ని ఇస్తుంది కనుక ఒక్క నామంతో మనం ముక్తి పొందవచ్చు మొట్టమొదటి ఉచ్చరించండి ఎప్పటికైనా పెద్దలను అడిగి అర్థం తెలుసుకోండి దాన్ని విచారణ చేయాలి విచారణ చేస్తే అర్థం తెలిసిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఒక దేవుడి పేరు కాదు ఇది సర్వాంతర్యామయ్యి మనలో ఆత్మగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మము యొక్క జ్ఞానమే ఈ నామంలో ఉందని తెలుస్తుంది అది తెలిసినప్పుడే నామం సంపూర్ణ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది కేవలం భజనలు చేస్తూ పాటలు పాడుతున్నంత కాలం కాదు నామం ఉచ్చారణ నుంచి విచారణలోకి వెళ్ళాలి ఆ విచారణ నుంచి స్మరణలోకి వెళ్ళాలి స్మరణ మాత్రమే ముక్తినిస్తుంది కనుక నామస్మరణాధన్యోపాయం నహి పశ్యాము భవతరణి అందుకే ప్రతి నామానికి అనేక అర్థములు ఎందుకు చెప్పుకోవడం అంటే ఉచ్చారణ దశ నుంచి విచారణ దశలోకి వెళ్ళి విచారణ దశ నుంచి స్మరణ దశలోకి వెళ్ళి ముక్తి పొందడం కోసం అందుకే లలితానామాలకు వ్యాఖ్యానం చెప్పుకున్నా విష్ణునామాలకు వ్యాఖ్యానం చెప్పుకున్నా పరబ్రహ్మ యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి పనికొచ్చే గొప్ప సోపానం నామము